Qui vient de connaître ici. Non. Il se pose au. C'est censé marcher. Est-ce que ça marche Est-ce que quelqu'un peut me faire fonctionner ce micro Change Bonjour. C'est mieux. Ça va Oui Vous êtes contente Oui C'est pas trop chaud ici Il y a moins de monde qu'hier. C'est un peu mieux. C'est plus calme. <rire> C'est qu'ils n'ont pas terminé le repas encore. <rire> le suivant on attend M. Giles Mathé. Giles Continue, of course. Keep that, Emily Nyder. Keep going, keep going, keep going. Yeah, yeah, yeah. Et on finit par sa maman Madame Emily de Ravin, s'il vous plaît Ah, j'ai eu peur, c'est moi qui traduisais tout. Je, je, je t'en prie. Je De, deuxième conférence donc, du week-end. Oh, On va y arriver. Alors, j'ai oublié de rappeler ma consigne. Si vous posez des questions, on lève bien la main, on se lève quand on pose la question et on parle très fort dans le micro. Sur la dernière, vous avez été pas de très bons élèves, vous m'avez pas énormément écouté. On fait attention cette fois-ci. Première question. Alors, hop. vous n'avez pas de question Bon, ça va. Non, vous êtes sérieux Vous n'avez pas de question Si, on va quand même. Là -bas, donc, la première, on va la faire là. Ici. Bonjour. J'ai une question pour tout le monde, en fait, tout simplement. Qui était leur meilleur souvenir dans votre soccer détail pour les questions. <rire> Bonjour. Okay. 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 Ma question c'est pour tout le monde. Et c'est tout simplement leur meilleur souvenir dans Once Upon a Time. So it's what is your best memory on Once Upon a Time? Well, meeting Giles for the first time. Sure, No, just kidding. No. Losing Giles for the first time. The last day of me working was her best memory. Okay, favorite memory for me is dancing to the video in the best song. It's so iconic and it was so pretty. Il y a ses meilleurs souvenirs, ce n'est pas comme elle faisait la blague au début d'avoir rencontré Jazz pour la première fois, mais c'était de danser sur la chanson de La Belle et la Bête. Euh, ça, ça dépend. Euh, chaque fois, c'est quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était la première fois que j'avais quelque chose de, de nouvel à porter. <rire> pour la sixième saison, euh, j'avais enfin un nouveau euh, jus. Et le petit. Bad French. Very bad. Please translate. Um, I would say my best memory. Uh, um, uh, Maybe Bobby slapping me by surprise uh, in the woods. That's my favorite memory too. Careful. Um, and the, I like the big sword fight. I like doing that in the street at like four in the morning. And there was smoke and it was cool. Son meilleur souvenir, ce serait soit de cette prime baffe par son père. Son père dans la série, bien sûr, dans les bois. Ou alors euh, une bataille à l'épée qui sont tournés euh, dans la rue à 4 h du matin avec euh, de la fumée et tout ça, parce que c'était très cool. Je continue Tu m'autorises C'est bon. Hi. Hi, guys. If you would publish. Uh... Guys, 
that girl from that show. Good boy, bad deeds. Question suivante. Ici. Hi guys. Um, ma question ce serait uh, comment imaginez-vous la vie de vos personnages maintenant Bon même si vous êtes des morts, mais en dehors de ces personnages-là. So the question is, how do, you imagine, how do you imagine your character's life now, like after the show, if they are still alive? Very patient. <laughs> she goes back to being lazy. <laughs> yeah, Belle's in like Hawaii on the beach. Single. Single? I think she needs some single time. Okay. Okay. If you come back to him, he ain't going anywhere. My my answer to this question is going to be very interesting. If you've divorced my you dad, did. well, yeah. no, I haven't divorced him. She's just having a little getaway. Well, which one is it? There's a big distinction. They okay, have an agreement, Giles. There's single time, and then there's alone time. Yeah. No. Not okay. Alone time. Okay. Not not like yeah. Um, yeah, mine, mine would probably be therapy. Lots and lots of therapy. Uh, Counselling sessions, maybe listening to a lot of Slipknot uh, or some alternative hardcore rock. Trying to take lots of head banging. Uh, if you are the winner there. Voilà, lui, son personnage, il serait chez le petit, tout simplement, pour essayer d'écouter aussi du rock sleep note et, et de danser et le personnage de la fille bleue reviendrait plutôt à la vie de Lacey et Belle elle serait sur la plage à Hawaï toute seule pas divorcée mais toute seule pour le moment euh, pour moi je crois euh, pauvre Belle euh, bon euh, who am I on the show euh, bleu cette fois bleu ok d'accord euh, elle est en thérapie aussi parce qu'elle a perdu tellement d'enfants de, euh, donc <rire> la mal au cœur <rire> et peut-être euh, un pauvre mère supérieure et des plus nonnes et peut avoir euh, euh, enfin un rendez-vous avec euh, Dr. Wayne peut-être non personne allô <rire> oh il y a une personne ok d'accord merci <rire> donc on ne traduit pas parce que c'est en français comme dit Jeff souvent on continue, question suivante. Allez. Et eh bien du coup, la demoiselle qui a bientôt suivi. Donc, ma question, elle est pour Yann. Euh, pour savoir si elle peut nous parler de, euh, des films descendants. Des films descendants. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir enfin, Le tournage, comment ça se passe. Euh, de regarder les, les jeunes en train de danser. Quand... 
parce que c'était vraiment un spectacle. Sauf quand moi je devais <rire> danser aussi parce que vraiment j'avais honte parce que j'ai jamais pris des leçons de danse et ben être avec des gens comme Cameron et des autres qui, qui dansaient tellement bien et ils chantaient tellement bien et tout ça et moi et Dan qui joue le rôle de Beast vraiment <rire> en derrière en faisant euh... bah, on continue, question suivante. Allez, on se réveille un petit peu du côté droit là-bas. Derrière, derrière, derrière. Quel est votre personnage préféré dans Once Upon a Time Le favorite character in Once Upon a Time. T'as vu, je traduis aussi. Non, c'est bon. Mais je suis sûr qu'ils n'ont pas écouté en plus. Did you want to answer in English too Should I answer Do you need me to answer in English also? Are there lots of people here that only speak English? Okay. That's four. A That's about three okay. percent. Okay. But yes. In both French and English, please. I said that it was really hard on the set of Descendants. It was nice to watch the young kids do their big, huge dance numbers because they're so talented, these kids. But that it was really hard for me because I've never taken dance lessons. And then they sort of threw me in this movie and were like, go do hip hop with these kids. And I was like, Ok, donc là, c'est la suivante, l'idée, je te laisse leur dire. Over there was, who is your favorite character on Once Upon a Time Belle. Do I win You win Um, I'm still scared. I would say Rumpelstiltskin or the Black Fairy. One of those two, yeah. Yeah. But I think I would say I would largely lean towards Rumpel, but it would be close between Black Fairy and Rumpel. Cool character. I like the dark. Il faut que tu le traduises, je pense. Ah oui, c'est bon. Donc celui de Giles, c'est pour ce serait soit Rumpel, soit la fée noire. J'imagine que vous avez pu comprendre que Emily a dit Rumpel et Kigan nous a dit Ben. Ok. On continue. Allez. Ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été choisi pour un seul point de taille How did you feel when you got the part in Once Upon a Time? I was really annoyed and sad. Uh, angry. I was angry. Fushing. No, no. Um, I was very excited and I was a little bit nervous because I knew I was going to play um, Robert Carlyle's son. But very excited and un petit peu nervous. En français, nervous. Um, and yeah. Vous avez compris Non, donc t'as pas besoin de traduire. <rire> ah, je peux, mais il était un petit peu nerveux. Il a bien ouais. dit. Ah, yeah, go, 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 go. Yeah, go, 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 go. You go. But get out. <rire> no, thank you. Yes, it was a fantastic answer, I know. Oh bah, euh, j'avais un tout nouveau bébé en ce moment-là et je me suis même pas rendu compte. <rire> ok, ouais. ouais, ouais. <rire> C'est dur le. Ouais, 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 la, tra la, tra la traduire quand même. Voilà. I translate it. I had a brand new baby at the time, so when they called and said, hey, you got the part, I was like, okay. Et, um, je l'ai arrêté et tout ça, et bon, trois mois. <laughs> J'étais quand même contente, imaginez. Rigolo. You talk to French, Kevin. Okay. okay. <laughs> Ici, deuxième rang. Would 
would you have liked to sing and, uh, and dance in the musical episode? Oh. I chose not to because I'm not a singer and though I would love to learn to sing and um, having like four days to do it I thought, nah, I'm going to wait until I have more than like a couple of days and actually do a good job. I don't want to do something that's like, eh, I want to do something that's Non, elle, elle ne voulait pas chanter et danser dedans. Elle a choisi de ne pas le faire parce qu'elle n'est pas une chanteuse. Et si elle doit apprendre à chanter, elle va avoir plus que 4 jours pour se préparer à le faire. Um, no, no. Um, I think, I think more viewers would, you wouldn't watch if I sang. You would leave. No. You must try. You must try. Uh, no, I didn't try. <laughs> uh, I wasn't asked either. That's a big part of it. Um, and also, you would lose, the show would lose viewers if I sang. It would be cancelled straight away. On lui a pas proposé, mais il dit que vous auriez arrêté de regarder l'épisode s'il chantait dedans. Vous auriez été à la télé tout de suite. Moi j'étais, euh, bah, juste un petit peu, et c'était assez dur parce que c'était un peu... Euh... <rire> Wow, I don't understand what he said. It was just that it was kind of, you know, we were like holding hands and like, happy beginning. It was a little weird for me, I have to say. It was so sad, I missed it. And I just, I just showed up at work and they were like, oh, what are you doing? Oh, you're holding hands with Raphael and you're seeing this. And I'm like, what? <laughs> Tender in kindergarten? <laughs> that was enough for me. Je peux te Elle l'a fait, mais c'était un peu bizarre de se tenir la main et de chanter des chansons. C'était un peu comme être à la maternelle. Ça lui fait bizarre quand elle est arrivée. Question suivante. Ah, ça se réveille un petit peu. Bah, vas-y, choisis. On reviendra de l'autre côté juste après. Vas-y. Did you like your characters as people and would you have liked if anything you would have liked to change about them or the way they act or treat people? It's a good question. Personally, I really liked the fact that I had Gideon was he was uh, troubled but his heart was in the right place and I think we could all identify with that so I wouldn't have changed much. I would have given him far more episodes and far more screen time. But other than that, I wouldn't change it all. <laughs> okay, so I'm going to announce that every time James is going to be applauded. So we know that he likes it. So we're going to give him a round of applause every time. Okay? Donc oui, son personnage, il l'aimait bien, il, même s'il a fait des mauvaises choses, il avait le cœur au bon endroit et euh, il lui aurait juste donné plus d'épisodes. Don't clap for Giles. What are you doing? He's not. Il faut l'encourager. Non. What character okay, would you change it to things I liked about her. I liked that she was smart. I liked that she was strong. I liked that she had great style. Um, <laughs> but um, I did not like that she didn't use her... I don't think she used her intelligence or her wit or her strength to its full capacity most of the time. Uh, very smart girl. Bad decisions. Um, you know, also, uh, she wanted to be with Rumpel, so anyone who's all like, oh, Paul Bell, Paul Bell, well, no, she didn't have to stay if she didn't want to. She liked that relationship, she liked the abusiveness of it in a sense, so she, you know, there was, she was accountable. She stayed around for a long time before they were married, it wasn't like, 
getting very deep on this. But you know, so, so she's accountable as well though. And I think I would have just changed, I would have liked to have seen her be a little bit more um, in charge of herself and her life and her fate. Um, in the end, it all kind of worked out nicely. You know, they got older and stuff to get through all that. Would, would, you, would you give her to the care of the Blue Fairy again after how everything went? Would you give her to the care of the Blue Fairy again? Maybe not. Maybe not. <laughs> did, you, did you not know her history with children when that happened? Yeah, I guess not. She missed that one. Spit. He has to translate it for you. That was like a 10 minute conversation. No, just don't worry about that one. <laughs> she can give you the spark notes. Listen, uh, she was a lot of people who were very good because she was intelligent, she was strong, she had a super good habit. But she thought that she didn't have to use her qualities enough. Her intelligence and her force, she thought that she didn't see them so much. And there are a lot of people who are going to say that she was a poor girl. Par rapport à sa relation avec Rumpel, mais ce qu'elle dit, c'est que Belle, elle a fait ses choix et elle voulait être avec Rumpel. Et même s'il y avait des mauvaises choses dans leur relation, elle est restée par choix. C'était sa propre décision. Et peut-être que si elle, elle avait eu le choix, elle aurait changé. Elle aurait voulu Belle être un petit peu plus son destin en main. Kigan disait Est-ce que tu l'aurais toujours, euh, est-ce que tu l'aurais toujours laissé à la faible, sachant euh, qu'elle était pas si douée que ça avec les enfants Peut-être pas. Hello everyone. So my question is for Emily. Um, Bella loves to travel. So what would happen if she went to Lost Island and met the character of Claire? She met Claire. She had a bit of an identity crisis, I think. Um, hmm. Well, interesting question. Uh, I think probably knowing Bella should probably try and help Claire in any way she could and take care of her. Um, take care of her or the baby if she had the baby. Um, Belle likes to be a mom, very maternal, so maybe they would have bonded on that. Qu'est-ce qui se passerait si Belle voyageait jusqu'à l'île de Lost et qu'elle rencontrait Claire Elle pense qu'elle voudrait l'aider et qu'elle, comme elle est très maternelle, elle s'occuperait d'elle et de son bébé si elle en avait un. On continue, question Vas-y. Hi, uh, my question is for Emily. I would like to know which character is your favorite between uh, S in Roswell, Claire in Lost and Belle in Once Upon a Time. Thank you. That's a hard question. It's so hard. They're all so different. No, they look so different. I'm at different times in my life. Are you pregnant in all of them? <laughs> you are, aren't you? Yeah. You were pregnant in laws. Well, yeah, I was pregnant in laws and I was pregnant in Roswell. You were pregnant all the time. I'm just always pregnant. I'm pregnant right now. <laughs> I'm pregnant in real life all the time as well. She's all, ladies and gentlemen, the human womb. It's on my resume, like good at being pregnant. That's all that's on there, actually. <laughs> Sorry, I just um, derailed that question and answered. Uh, the question was, uh, which character did you which prefer? Which character? Yeah, I don't know. It's such a hard choice. I mean, it's between. It is. It's like, yeah, that's a good way of putting it. It's like, you know, which try and do like better. You know, they're all so different, and it. I think it would be an easier question if they were similar genres or similar characters or whatever, but they each are just so different that not one stands out as being better or a better time, just a different time. It's very difficult to choose. It's like asking someone who is his favorite child, especially if it represents two personalities very different from each other. Euh, il n'y en a pas un qui soit un meilleur personnage ou un meilleur moment dans sa vie. Ok, on change de côté Hi, uh, what did you prefer between the 
magic word on the real world? Use that too. All of us. La question est pour tous les trois. Magic. Oh, fun. I prefer the real world. Yeah. Um, yeah. Because. Boring. Yeah. I'm boring. That's it. That's the answer. Oh, I like the real world because I'm boring. Uh, I prefer the real I don't know. Magic you get as an actor and also storyline. When there's too much magic, you just. It loses its power when it's all the time. And whereas in the real world, real magic exists in other ways and blah, 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 blah. blah. So. <laughs> oh, you guys are great. I love the French. I love the French. Okay, so that's the answer for all of you three. Does it? No. Answer. Okay, true. Yeah. yeah, I'm doing really well at this. Uh, I would say magic too. Uh, not only because it's just fun to be able to do things like, you know, and then people fly away. I like that. But also just because for me, the blue fairy was much more interesting than Mother Spirit. Um, but Jay, he really prefers the reality rather than the magic in Once Upon a Time. Because he thinks that when there's a lot of magic in a coup, it's a un petit peu, ça fait un peu trop et ça devient moins puissant alors que dans le monde réel on trouve la magie d'une autre façon mais par contre les, les Kigan et Emily elles préfèrent toutes les deux le monde magique et surtout Kigan elle me disait que pour la fée bleue son personnage était beaucoup plus intéressant dans le monde magique et du coup je crois qu'Emily n'a pas répondu si, si, pardon, attends pour moi Um, which other character than your own would you have liked to play? Je trouve ça très difficile à, à, à répondre parce que c'est à dire que, que tu peux le faire mieux que, que la personne qui a toi qui a joué le rôle et donc c'est c'est vraiment difficile pour nous euh, les acteurs. Euh, mais bah, aimerais jouer. Probablement euh, un chapelleur fou. Chapelier. Chapelier fou. Ouais. Mes familles n'aiment pas. Um, I would say that it's a, it's, it's, a, uh, it's a hard question for us as actors because it's like saying, oh, well, I, I would play that better or something. You know, it, that's the evil queen is Lana. That's the, the role. But if you ask what we would like to play, I suppose, you know, I, I thought that the um, Mad Hatter was interesting, the Seer was really cool, you know, stuff like that. Um, I would play uh, Black Fairy. I would. Alors, Jay, si j'aurais donc la fée noire et euh, Emily, elle disait que si elle pouvait vraiment choisir n'importe quel personnage, ça serait Rumpel. Mais bon, c'est tellement un personnage iconique et donc si moi elle choisirait Cruella, même si elle pense pas qu'elle aurait eu le rôle si elle avait essayé. Allez, devant, on a des questions devant, vas-y. part of the show, but what was the example you gave? Oh, uh, we'll yeah, I can't hear it. Yeah. No, not here. Tu as redonné le micro, s'il te plaît. Tu as redonné le micro. Tu as bien fort. Je vous ai dit tout à l'heure, tu parlais bien fort dans le micro. Speak louder, yeah. Morals, morals, okay. Go ahead. Uh, for me, it, I, the most interesting part of the show for me was how they wove, I mean, it's very basic, but the fairy tale characters into their present day 
jobs and life and real world life. I found that kind of cool and interesting. Emily and Keegan leave. Mama, but... This is just Giles. It's a Giles show. Yeah. It's a Giles, it's a Giles Marty show. <laughs> oh. I like. I liked what somebody mentioned actually in the Q and A yesterday, and I'm glad that they brought it up. Whoever they were, if you're here now, thank you. About how to point about the show. Its premise being surrounded by, I mean, every storyline, hope is really what's at the end of everything, and that's something that they wove in beautifully every episode and every arc and every season, and, you know, when you look at the entirety of the run of the show as well, that, you know, that's what it's about. It's important. Giles, ce qu'il a préféré dans la série, c'est la façon dont ils prennent les contes de fées et qu'ils les ont intégrés dans la vie réelle, par exemple avec les métiers des personnages qui correspondent à ce qu'ils auraient fait un peu dans le monde magique. Et Emily, ce qu'elle préfère, ça vient d'une question qui a été posée au panel hier. Quelqu'un qui parlait du thème de l'espoir qui revenait tout le temps dans la série, elle trouvait que c'était un très beau message positif qui revenait beaucoup et c'est ça qu'elle retient le plus. Ok, on continue ici. Here we go. Speak on the Hi. mic, Claudia. Thank you. Hi, my question is for Emily. And would you like to play the other Jane to give it that one? Yeah. <laughs> okay. Donc elle, on lui a demandé est-ce qu'elle aurait bien aimé que ce soit Belle à la place de Eva qui devienne The Dark One, la méchante, quand elle récupère la dague Et oui, elle aurait été vraiment bien aimée. Ok, on a une autre question par ici. Ah. Et ça ne marche pas du coup. One, two. C'est bon. Hello everyone. Uh, I wanted to ask you in French. Est-ce que c'était difficile pour vous de tourner des scènes euh, dans le monde réel et à côté de ça, tourner dans des studios sur des fonds verts en s'imaginant des mondes imaginaires avec plein d'épaisses questions Est-ce que c'était difficile en tant qu'acteur de, de switcher entre les deux. Ouais. Uh, was it difficult to go from shooting scenes in the real world and going to complete green screen uh, from the magic stuff uh, uh, I would say that it's not. I mean, as actors, you're used to just going from one thing that's not necessarily connected to the next thing, and that's just a normal part of it. Although I will say, green screen is different because you don't have anything, and for me at least, half the time I was on the show, it was like, that water bottle is Prince Charming, and that piece of tape is, you know, Jimmy Cricket, and you know, you didn't have a real person, and so that part was hard. <clears throat> I, I didn't find it difficult going from one to the other, but the green screen stuff's hard. Because, yeah, you're all, it's, it's nice and nice in one sense, because you can imagine what you want, but that doesn't really work when it's not your imagination that's going to be there. It's, yeah. Yeah, I think different challenges are there and present in both worlds. I just really liked being in um, Mr. Gold's pawnbroker shop. Oh. Yeah, I miss that. Got what, very hot in what a great set! The bed was used for way too yeah, many the bed. things. You know and that bed? In the, back? the bed in the back, where she gave birth, I think, yeah. right? Really? Did you? I don't know. No. Okay. No, that didn't happen there. That I was think at the I think we conceived there. Yeah. Yeah, that's it. Yeah, yeah. The the man, what's his name, died there. <laughs> the other. The other. Yeah. I, I was in a coma there. It's, you were in a yeah, there was a coma there. <laughs> Rumpel was in a coma there. Everyone is just in like, a coma. It's like the go to, like, a gun lay down somewhere. I, I could just imagine Bobby just being like, oh, for God, all right, I'm, I'm asleep. Pesh. Easy days, though. <laughs> 
Bon courage, hein? Oui, Mr. Hare oui. too passed out at some point, wasn't I? I was passed out in there too. Yeah, somewhere. when you woke up, when I was in your dream. Yeah. Yeah, when you in there, the old, he went to sleep for like half a season. Yeah, right, we're in the box. Yeah, in the little box. In the box, fell in the box. Sorry, fell in the box. Just the title of your book. For the oil scars. Fell in the box. Okay. We leave you on stage, we go. Okay. Oh, uh, yeah, sorry, 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 sorry. Just because you leave. You're sorry? Where, where, where? 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 Je suis grand gentleman. Je suis Jolie. <laughs> Angelina Jolie. Nah, I'm not Angelina Jolie. Quand ils étaient en train de parler, ils étaient en fait en train de se rappeler leur, euh, leur décor préféré qui était le magasin de Rockwell Stitchkin et euh, le lit qu'il y avait là-bas. Il se rappelait de tous les personnages, euh, tout ce qui était passé dans ce film, à chaque fois que quelqu'un était dans le coma, blessé, en train de mourir, ils finissaient tous dans la même pièce là-bas dans ce film. Ils essayaient de faire la liste de tout ce qui s'est passé dans ces décors-là. Et pour la question originale, c'est pas tant d'être entre les deux mondes qui était difficile, c'est juste que l'écran vert c'est difficile en général, parce que tout sort de votre imagination, parce qu'il n'y a rien. Et en particulier pour la fée bleue, il fallait, comme elle est la taille et tout ça, c'était par exemple cette bouteille d'eau, imagine que c'est le prince charmant, ce bout de scotch, imagine que c'est Jimmy Lee Cricket, donc d'un moment c'est difficile. Ok, on continue, une petite question devant là, le jeune homme là, tout devant, juste devant, au premier rang, regarde. Reste toi vas-y, tu es, tu es. C'est bon, oh c'est ok. Où s'est déroulé le film la, la série. La série, où est-ce qu'elle se tournait la série Dans quel... Euh... Yeah. Au Canada, à Vancouver. Au Canada. Et c'est pour question, c'est ça. Yep, exactly. Question okay. suivante, Le Canada, c'est vachement bon. Et c'est à la côte ouest. Ouais, c'est beau là. He was asking where we shot the, where we shot the show, and it's in Vancouver, Canada. Yeah. First. Ok, vas-y. Oh, attendez, attendez, il y a ah. la petite aussi. Mais j'y vais, j'y vais. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui contrôle maintenant. Quel personnage de Disney t'as préféré Quel personnage de Disney tu as préféré Voilà. C'est une question pour tous les trois ou juste qui gagne Ou juste qui gagne Que qui gagne Que qui gagne Voilà. <rire> Vraiment, je dirais euh, Julie Rose de Belle, vraiment, parce que un jour, euh, j'étais là en, euh, euh, en tournage avec des sondants et je faisais des photos avec des fans et tout et tout, et puis il euh, n'y avait personne là et je, je regardais en bas, un tout petit comme toi, et elle m'a fait oh, « Bonjour Belle !» Et en ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est important pour les jeunes et ça c'est un, un cadeau, un sort de cadeau. Vous voyez Pour moi Tu dois traduire, vous voyez Oui, non Vous voyez English, non Nobody cares Ok, allez okay. Derrière, du coup euh, bon, Bonjour euh, Bonjour Je pense que je sais que Kylian est la, la fouette dans... Non, c'est bon, c'est bon. final 2. Je voulais savoir quels sont vos genres de films préférés. Est-ce que vous aimez aussi les films d'horreur Est-ce que vous regardez le plus souvent Ce que je regarde ou ce... Oui. Euh, ce, ce que si, je... si, 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 tu aimes, si vous aimez les films d'horreur, voilà. Ah, vraiment pas trop. Je viens de faire un film d'horreur il y a un an qui s'appelle Z, euh, qui viendra, je ne sais pas, peut-être un jour ici en France. Et euh, je viens de le regarder, c'est assez affreux. Et euh, d'être choqué comme ça, bon, ça fait un peu mal. Et donc j'ai vu le film The Ring. Euh, The Ring ça m'a fait tellement peur qu'après ça, non. <rire> ok, donc elle est très film d'horreur. Ensuite, de ce côté-là, on y va. Bonjour, la question est pour Kigan. Euh, je voulais savoir, est-ce que euh, le, le fait de jouer un personnage de Kigan fait dans Radio de Thème, vous avez été sur le descendant pour euh, Ben C'est est-ce que. On recommence par moi. Est-ce que le fait d'avoir joué euh, un personnage de Kigan fait dans Radio de Thème, mmh. vous avez été pour le développement de Ben dans le descendant Voilà. Euh, non, 
Non, je crois pas. C'est pas vraiment euh, lié. C'était probablement juste ça m'a aidé euh, d'être assez connu par euh, il était une fois et donc peut-être c'était plus facile pour moi d'être euh, pris pour la rôle, peut-être. Oui. Ouais. Ok, on continue. Um, I have two small films, and petit films, uh, horror, yeah. uh, and one, une grand film uh, avec Matt Damon and Christian Bale, but Gilles uh, dans une scene, and c'est these lines. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, fini. Le nom est Ford vs Ferrari. Go on, I'm a sir. I have two things in the works, but I have not filmed them yet. One was supposed to film um, the end of this month, but now it's not filming until next year. And the other one's not filming until next year either. That's cool. Juste pour Emily, elle a deux projets, mais elle ne peut pas vous en parler encore parce que les tournages sont tous les deux l'année prochaine. Et donc, c'est bien euh, bah, Moi, je viens de faire. Bah, je suis toujours sur euh, les magiciens, vous connaissez Ouais C'est un rôle que j'adore, euh, de Tim. J'ai aussi fait un, un épisode de Supernatural. Ouais Allez, ouais. toi Et euh, aussi, j'ai mon propre film, euh, La fille, ça s'appelle. C'est bilingue et, euh, et j'ai aussi mon livre, si vous ne connaissez pas, j'ai un livre sur Amazon, si vous voulez, qui s'appelle, euh, oui, je sais, il y a des gens qui connaissent, um, This is a job for mommy, donc euh, allez voyez et euh, on verra les autres. Ok. to some rats, they'll love it. How weird is that? It's so strange. Oh, and then the kids follow them, don't they? And kids. Children, not the rats. I don't know anything about the rats. The Pied Piper, doesn't he get rats? The rats too? Yeah, it's rats. The rats first. And the then rats people first, then children. Yeah. That's so crazy and really evil. Pedophiles and rats. That's so weird. Do you know what I mean? Yeah, that's yeah. that. someone playing a flute. Uh, it's not answers going. But that's a great question. The Pied Piper, what a weird fairy tale that is. Uh, I don't remember having a fairy tale as a child that I liked. I liked watching Bewitched. I dream of Jeannie and Hitchcock movies. Um, I liked Mary Poppins a lot. That was always my I, di I didn't watch any of the Disney movies when I was a child. I lied. I watched Aladdin when it came out, when I was like, ten, something like that, nine. Eh bien, Emily, elle avait pas de de film 
vraiment préférée. Elle aimait bien regarder plutôt la télé, la France sorcière, mais elle a vu Aladdin quand c'est sorti, quand elle était petite. Et donc le groupe préféré de Jax, je ne sais pas si vous l'avez compris par son explication, c'est le joueur de flûte de Hamelin. C'est un joueur de flûte qui joue de la flûte aux rats, et les rats le suivent, et sauf qu'à la fin, les, tous les enfants le suivent aussi et partent avec. C'est un conte très très bizarre, et il l'aime bien pour ça. Enfin, moi, je dirais que... Je n'aimais pas trop les, les contes, en fait, mais j'ai adoré euh, la, les musicales, comme euh, j'adorais euh, Annie, vous connaissez et des autres, The Music Man, euh, des autres choses comme ça, c'est ça qui me plairait. Okay. Euh, normalement c'est fini, mais est-ce que vous voulez que ce soit fini ou est-ce qu'on continue encore un petit peu Quoi Ok, ok. Je dis normalement c'est fini, mais vous voulez que continue, ils disent continue. Donc so, un ou deux <laughs> Question. Oh, yeah. Any fan fiction or fan art? Um, I, I, I did, I wouldn't say I read it, but I looked at it when I did True Blood because I was a big fan fiction with that. And I found it really incredibly creative, um, but that's the only time that I did. I looked at it a little bit, and it's really cool. You guys are the obviously the architects of it. And you guys, I feel like, compare with your imaginations to Adam and Eddie kind of thing, because you guys have wonderful stories back. I did once when I did True Love. Yeah, I look at a lot, a lot of the art. I love looking at the art. This man, Erwan, he, uh, he, he made a huge fan fiction. He wrote a whole book. It's super cool. Really? Uh, and you. And you. Oh, and you. Oh, sorry. <laughs> yeah. okay. Sorry, I interrupted. So rude. Um, now, I look a lot of, I look at it. You guys keep posting, please, on Instagram because the art you guys do is amazing. It's some really, really cool stuff. Um, I should read some fan fiction. Honestly, it's more of a time thing for me that I don't. But I can, I can have time to look at the, the drawings and paintings and stuff, and it's super cool. It's really, it's really special. So keep doing it because you're real talented. Jane, c'est la lueur peu des fans fiction quand il était sur True Blood. Oh. We thought you were shirtless. It's just a jump up coming up. <laughs> that's all you get. That's all you get. <laughs> But in 20 minutes. Trust me, that's all you want. <laughs> yeah, in an hour. Pardon, pardon, excuse-moi. Vas-y. Et donc c'est, il aime bien ça. Enfin, c'était très créatif, mais il en a pas vu d'autres euh, sur Once Upon a Time et rien. Mais Emily, elle vous dit de continuer à poster tout votre art sur euh, Instagram parce qu'elle adore euh, regarder l'art des fans. Euh, c'est très très créatif et c'est magnifique. Voilà. Et nous manque Yann du coup. Non, elle a répondu. Oui, c'est ça. Il nous manque Yann du coup. Bah, bah, pareil. Que, pareil. Que ouais. 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 C'est pour Nancy. Bien. Ouais. Ouais. Bon, je dirais ouais, c'est pareil. Ouais. Ok, la dernière, cette fois c'est vraiment la dernière. On va où On va où On va là On va devant Ou on va là-bas On va devant, allez on va devant. Bonjour, euh, c'est une question Lost pour Emily. Si jamais la série devait revenir un jour, est-ce qu'elle serait prête à, à revenir dans la série À reprendre son personnage Oui, Claire. Ah. Oui, oui. Came back, would you want to play your character again? Oh, yeah. Well, I don't think it is. I, I doubt that they will ever um, reboot, redo, whatever. I mean, as much as I would love to do it again, I'd love to go back in time and do it again. You know? And relive it. Because it's not going to relive it doing it again. It's not going to be as good. Nothing is ever as good when it's going to be different and cool, but it's, that's what it was and it was awesome, but... Merci. 
Allez, ça y est, c'est vraiment fini.